Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulillahi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Tenazu bahsindeyiz. Katrun Neda'dan ve son bölümünü inşallah bugün okuyacağız. Şimdi tenazu bahsinde iki amil var. İki amilin bir mamur üzerinde tenazu var. Ya da iki amilin iki mamul üzerinde ya da üç amilin bir mamur üzerinde tenazu var. Bunların hangisine amel ettirmek daha ülayıydı? E, efendim Basrallara göre Kufellere göre bu değişik. Basrallara göre İkinci fiil amel ettirmek daha uygun. Efendim, küfellere göre birinci fiile amel ettirmek daha e, gerek layık olandı. Evla olan ikinci birinci fiil amel ettirmekti. Şimdi burada dün birinci fiil amel ettirirse ikinci de onun muhtaç olduğu şey zamir yapılır. Zamir yapılır. Yok eğer İkinci feyle amel ettirirsek birinci feyilde ne yapılır? Ne yapılır birinci feyilde? Zamir. Muhtaç, feyli muhtaç olduğu şey. Feyli muhtaç olduğu şey fail olabilir, meful olabilir, mecrur olabilir. Mesela şimdiki madde şu. Ve in amel tethaniye. Eğer ikinci feyle amel ettirirsem. Birinci feyle değil ikinci feyle. Bu kimin görüşüydü? Kimin tercihiydi? Basralların tercihi. Feyn ihtacel evvelü birinci amil de ihtiyaç duyarsa ile merfu'in bir merfu'a atmartahu efendim o zaman o merfu'u birinci fiilde zamir yaparsın fekulte dersin gama ve ka'ade ehevake gama ve ka'ade efendim ehevake şimdi burada e, dünkü ee, tevcih başkaydı. Mesela bunun aslı neydi? Kâme ve ka'ade efendim kâme ve ka'ade ehevâkeydi. Ama şimdi kâme ve ka'ade ehevâke Şimdi burada İki tane fiil var. Bunun aslı neydi? Kâme ve kâde ehevâke. Eğer biz ikinci fiile, ikinci fiil bu. İkinci fiil bu. Birinci fiil bu. Eğer ikinci fiile amel ettirir bu ehevâ kelimesini buna fail verirsek. Fail. Bu neyle merfu? Elifle merfu. O zaman bu fiil bu ney? Fail. Ama birinci fiilin faili. Birinci fiilin faili. O zaman birinci de, şey ikinci fiilin faili. O zaman birinci de ne yapıyoruz? Kâme fiil. Fiil. Ha bu elif ney? Hüve. Elif olur mu? Ha şey var. Elif fail işte burada. Evet. Elif burada ney? Zamir. Zamir. Bu da fail. Bak. Birinci de zamir takdir edilir. Zamir ya gayb zamir olur, ya tesniye elif olur, ya cemi vav olur, ya muhatap zamir, ya muhatabı zamir olur. O zaman ikinci feyle amel ettirdik, birinci feyilde zamiri takdir ettik. İşte bu. Ama öncekilere göre neydi? Eğer ikinci, birinci feyle amel ettirseydik şöyle olacaktı. Kâme ehevâke ve ka'ada. Orada da onun faili elif olacaktı. Buradaki şey bu. Ve ka'ada. Evet. Şimdi burada onu söylüyor aynen. Kâma ve kâde ehevâke. Peki, ve in ihtâce ilâ mensûbin, eğer fiil, amil daha doğrusu, bir mensûba muhtaç olursa, mensûb olunca ne olur? Mef'ul. Ev mahfûdun, ya da mecrûra muhtaç olursa, mef'ûlü bir gayr sarih, hazeftehû, o zaman onları hasfedersin. Mensûb veya mecrûr olunca, Onları ne yapıyorsun? Hasfediyorsun. Fakülte dersin. Darabtü ve darabeni ehevâke. 
darabtü ve darabeni ehevake. Şimdi darabtü darabe fiil tuğunun faili. Bu ne istiyor? Mensup istiyor. Öyle değil mi? Ha. Darabeni ne istiyor? Fail istiyor. O da mef'ulü var, fail istiyor. O zaman biz ikinci fiili amel ettirirsek darabeni fiiline ehevake'yi fail verirsek o zaman ne oldu? E, darab tü feylinin e, mansubunu hasfetmiş olduk. Çünkü o um, umde değil. yani e, Mef'uller fuzladır cümlede. Olursa da olur, olmazsa da. O zaman ne olur? Darab tü hüma demiyoruz orada. Dikkat ederseniz. Darab tü hasfettik. Dövdüm ve darabeni beni dövdü. Kim? Ehevake senin iki kardeşin. O zaman burada mensup ne oldu? Darabtünün mef'ulü hasfedilmiş oldu. Peki ve merartü ve merra bi ehevake. Burada da mecrur. O zaman e, merart, fe, merara feil, tuğunun faili. Birinci feil bu, birinci amil bu. Ve merra ikinci amil. Şimdi merartü mef'ul istiyor. Ve merra fail istiyor. Onun mef'ul bir karisari hangisi? Bi. Yani oradaki bahar bir cer. Mütekellim yası onunla mecrur. Efendim Ehava merranın faili. Ehava'yı ikinci feile mamul verirsek yani fail verirsek o zaman birinci feilin mecrurunu hasfetmiş oluyoruz. Ve merartü bihima demiyoruz orada. Bak hasfedilmiş oldu. Çünkü mensuplarda. Ama merfu olsaydı ne olurdu? Merfuya muhtaç olsaydı birinci amirler o zaman onu da zamir yapıyorduk. Merfularda zamir yapıyoruz ama mensup olursa ya da mecrur olursa hasfediyoruz. Çünkü mensuplar, mecrurlar bunlar e, fuzladır kelamda. Yani fail değil, failler umdedir, olmazsa olmaz. Mefuller olsa da olur, olmasa da olur. Ve la tegulü şöyle deme. Sizinkinde ne mi? Ve la tegul, ve la tegulü değil de ve la tegul demiş burada. Sizinkinde nasıl? Tegul hocam. Tegul. O zaman şöyle deme. Darab tühüme, o zaman dikkat et şimdi, demin söyledik ya, darab tühüme ve darabeni ehevake, böyle deme. Ya da merartü bihima ve la tehub, merartü bihima ve merrabi ehevake, böyle deme. Bak, mecur da hasfedildi, mensup da hasfedildi. Mensup hangisi? Hüma zamiri, darab tühümade. Mecur hangisi? Bihimadeki zamirler, zamir. Hüma zamiri. Niye? Liyenne avda tamiri sebebi de şuymuş. Niye mensup olanlar amirlerin muhtaç olduğu mensuplar ya da mecrurlar hasfediliyor? Liyenne avda tamiri zamirin e, raci olması alama teakhara sonradan gelene lafzan ve rütbeten lafzan da rütbeten de hem lafızda hem de derece itibariyle e, rütbeten ee, sonradan gelen kelimeye raci olması inne mektufira fil merfu'i şimdi e, bir zamir kendisinden sonra gelen hem lafzan hem rütbeten gelene raci olur mu? Olmaz. Ama nerede raci, raci olabilir bu? Ancak tenazu babında. Şimdi şu haliye dikkat edelim. Mesela kama ve ka'ade ehevake. O misale dönelim. Kama ve kaade. Kama'nın elifi kime dönüyor? Ehevaya raci. E, Ehevaya kelimesi sonradan, hem lafzan sonradan gelmiş, hem de rütbe itibariyle sonradan. O zaman merfu bir zamirin, merfu bir zamirin, hem lafzan hem de rütbe itibariyle kendisinden sonra gelen kelimelere raci olması ancak tenazu babında caiz. O da sadece merfular değil mi? Evet. O, onun için burada ne var? E, Kama'nın elifi aşağıdaki ehava kelimesine raci olmuş. Halbuki damirin mercihi lafzan kendisinden aşağıda olsa da rütbeten kendisinden yukarıda olanlara raci olabilir. Burada ehava kelimesi hem lafzan hem rütbeten kendisinden sonra gelmiş. Buna raci olmuş. Nasıl? Ancak diyor inne mektufira inne mektufira fil merfu'i Bu ancak tenazu babında merfularda e, olabilecek caiz görülebilecek bir şey. لِيَنَّهُ غَيْرُ صَالِحٍ لِسْسُقُوتِ Çünkü merfular düşmeye elverişli değil. Merfular nedir? Asıldır. Faildir, asıldır. O zaman onlar düşmeye elverişli değil. 
ve la kezalike el mensubu vel mecrur efendim ve la böyle değil kezalike böyle değil el mensubu vel mecrur mensuplar mef'uldür mecrurlar yine mef'uldür mef'ulü bir gayri salih onlar düşmeye salihtir elverişlidir onlar cümlede düşebilir öyleyse amiller mansup bir mef'ule muhtaç ise ya da mecrur mef'ul bir gayri salih muhtaç ise onları da takdir etmiyoruz hasfediyoruz mensupları ya da mecrurları ama birinci, ikinci fiil amel ettirdiğimiz zaman onların mensupları ya da mecrurları hasfedilmiş oluyor. Fail olsaydı yani amil merfu bir kelime muhtaç olsaydı mutlaka birinci feilde zamire e, dönüştürüyoruz. İkinci feilde zahir ismi ona fail veriyoruz. İşte yukarıdaki yaptığımız gibi. Evet. Ve leyse minet tenazu'i Tenazu babından olmadı. Kavlü mri'il kaysi. Cahiliye şairlerinden bu. İmru'ul kaysin e, sözü. İmru'ul kaysin sözü. Şimdi yukarıda sadece bu şiirin son bölümünü almıştı. Kefani ve lem atlub kalilun minel mal. Bu şiirin başı şöyle. Ve lev enne ma esa li edne maişetin. Ve lev ennema esa levler neyin üzerine dahil olurdu? Lev şartı fiillerin üzerine dahil olur. Lev neyin üzerine dahil oluyor? Fiilin üzerine. Şimdi burada lev şartı ye. Enne hurufu müşebbe bil fiil. Tamam mı? Enne ney burada? Hurufu müşebbe bil fiil. Ma mai mastari ye. Esa fiili muzari Fail-i zemir tahtına müstetir. Ney burada? Es'a'nın faili ney? Ene. Li edna ma'işetin Li edna ma'işetin Bunun irabı ney? Bu edna kelimesi ma'işetine muzaf. Efendim e, bu tevili müfret e, yapılmış olacak burada. O zaman ne olacak? Oradaki mahsuf feilin e, ve, e, en enne ma e, tevili müfrette mahsup bir fiilin e, failidir. Neymiş o da? Lev sebete kevnü sain li edne maişetin demektir. Şimdi orada her ne kadar enne kurumuşe bebil fiil ma mai mastariye es'a fiili muzari ise de bunun tevili müfredi say. E, peki lev fiile dahil olurdu. O zaman bir sebete fiili takdir ediyoruz. Ve lev sebete neymiş burada e, takdiri bu e, velev sebete kevnü sayin eğer çalışmanın çalışmak sabit olsaydı li edna maişetin takdirinde yani aşağı bir maişete mütevazi bir maişete aşağı derecede bir geçime e, çalışmak sabit olsaydı kefani bana yeterdi Tekrar oraya bir mana daha verelim. Velev enne ma esa. Şayet benim gayretim, çalışmam o sabit olsaydı. Li edna maişetim düşük bir kazanca yani çok mütevazi bir yaşantıya benim sayım, gayretim sabit olsaydı e, oldu mu peki? Olmadı. Yani ben buna razı olsaydım olmadım. Kefani bana yeterdi. Ama velem atlub ben az maişeti e, aşağı derecede bir maişeti istemedim. Ne? Kalilun minel mal. Esas burada tenazu nerede? Kalilun kelimesinde. Kalilun. Kalilun kelimesi. Şimdi kefa bir fiil. Etlub ikinci fiil. Eğer biz bu kefa niye kalilunu ne yaparsak? Fail verirsek velem etlub meful istiyor. Etlub çünkü fiil fail zamir tahta müstetir ene. Eğer kalilünü velem atlub feiline fail verirsek efendim kefani e, nin mef'ulünü o zaman e, takdir etmiş oluyoruz. Şimdi zaten orada ne demişti? Mef'uller hasfedilebilir. Burada tenazu var mı yok mu? Diyor ki burada mana bozuk olduğu için burada tenazu caiz değil. Mana nasıl bozuk? Şimdi onu izah edecek. Kefani şimdi ben az bir maişet için Çalışmış olsaydım, çalışmam sabit olsaydı bana maldan kefani kalilüm minel mal. Böyle diyelim önce bir. 
efendim bana az bir mal yeterdi. Ama ben az bir maişet için, düşük bir maişet için gayret etmedim ki az bir mal bana yetsin. Peki diğer fiile göre takdir edelim. Velev enne ma es'ali edna maişetin. Eğer ben efendim düşük bir maişet için e, gayret etmiş olsaydım, gayretim sabit olsaydı velem atlup halbuki ben istemedim. Neyi? Garilem minel mal. Az malı istemedim. Şimdi hem diyor ki efendim e, ben az bir maişet için say etmiş olsaydım e, bana az bir mal yeterdi. Ama ben az bir mal için e, gayrete razı olmadım ki e, ondan sonra çalışmaya az bir mal bana yetsin. Şimdi buranın tahlili kefani fail istiyor kalilünü velem atlup meful istiyor. Efendim bunun tahlili nasıl? Şimdi şuraya dikkat edelim. Ve dalik işte bu böylece sabittir. Niye? Li enne şartı hadel bab bu babın şartı. Bu bab hangisiydi? Tenazu babı. Tenazu babının şartı en yekunel amileyni iki amilani. İki amilin olması. Burada amilan filan demedi dikkat edin. İşte o fiilan dememesinin sebebi amil sadece fiiller değil ismi fail, ismi fuh, sıfat müşebbehe onlar da amil şartları oluştuğu zaman. Onun için amilan tabirini kullanıyor. İki amilin olması müvecceheyni yöneltilmiş olmaları ila şeyin vahidin bir şeye kema kaddemne yukarıda takdim ettiğimiz gibi. Mesela kefa feyli kalilini fail almak istiyor. Atlup feyli ne almak istiyor? O da meful almak istiyor. Yani iki amilin bir şeye yöneltilmesi. Biri kendine meful istiyor, biri kendine fail istiyor. Aynı kelimeyi. Bunun içinde nasıl çıkacağız? Kema kaddemna diyor. Ve le vuccihe hüna eğer burada yöneltilse kefani kefani feyli ve atlup atlup feyli ila kalilin efendim kalil kelimesine fesedel mana mana bozuk olur. Ben diyor az bir maişet için çalışmış olsaydım ben e, efendim e, az bir malı da istemedim. Bu bana yeterdi. Şimdi hem az mal istemiyor hem az mal kendine yetiyor. Mana bozuk. Bak mana bozuk burada. Peki bunun sebebi ne? Bunun sebebi li enne lev. Çünkü lev lev şart edatı. Şartı gayri cazim. Şimdi bir cezmeden şart edatları var. İn, mehma, ma, men gibi. Bir de şartı gayri cazim var. Şartı gayri cazim, lev, levla gibi şartlar. Bu lev tedüllü delalet eder. Alemtina şeyi bir şeyin olmamasına imtina-i gayri başka bir şey bulunmadığı zaman. Bir şeyin e, imtina ile başka bir şey imtina delalet eder. İmtinaına delalet eder. Ne demek bunun manası? Mesela yukarıda ne diyordu? Velev enne ma es'ali etna ma'işetin. O velevden sonra ne takdir etmiştik? Bir fiil. Enne ismiyle haber ile beraber tevil müfret. O zaman velev sebetes kevnus sayi sayi li etna ma'işetin. O zaman benim etna ma'işet düşük bir ma'işet için ee, çalışmam sabit olsaydı o zaman sabit lev ne içindi? Lev ne için? Bir şeyin olmamasıyla öteki şeyin bulunmamasıdır. E, benim çalışmam olsaydı, sabit olsaydı çalışmam olmadı o zaman etna maişet de olmadı. Benim böyle bir çalışmam yok ki. Bak ne diyor burada? Feyda kâne mâ bâdeha Eğer levden sonraki olursa olduğu zaman müsbeten müsbet kâne menfi, yen menfi olur. Şimdi velev enne ma es'ade, levden sonra bir sebete feyli takdir ediyoruz. Çünkü levler e, feylin hasasındandır. Yani feillere dahil olur. Şimdi burada bir feyil takdir etsek müsbet değil mi? Velev sebete kevnü sayi demişti orada. Tevil-i müfret. O zaman bu levden sonraki müsbet olursa mana olarak ne olur? Menfi olur. Ne demek o zaman? Benim az bir maişete Gayretim sabit olsaydı. E olmadı benim gayretim bak. Levden sonraki müsbet olursa mana ne olur? Menfi olur. 
O zaman benim az bir maişet için çalışmam olmadı. Öyleyse az mala da efendim e, az mal ile iktifa etmem de olmadı. Mümkün değil. Mümkün değil. Lev e, tedüllü alemtina'i şey limtina'i gayri. Bir şeyin bulunmaması ile öteki şeyin olmaması. O zaman say olmayınca e, az malında yetmesi olmadı. Peki nahvu levcani ekramtuhu buna misal vermiş. Bunun gibi levcani eğer bana gelseydi kim? Bir kişi mesela onun tahtını hüve zamir yani zeyt bana gelseydi ekramtuhu ben ona ikram ederdim. Şimdi devden sonra müsbet olursa bana öteki ne olur? Cevap onun şart cevap. Cevap menfi olur. O zaman bana gelmedi ki ben ona ikram edeyim. Gelme olmadı, ikram da olmadı. Levden sonra gelen cümle müsbet olursa mana menfi olur. Cevabı menfi olur. Bana gelseydi, gelme olmadı ki ikram olsun. Aynı onun gibi yukarıdaki de ben az bir maişet için çalışsaydım bana az mal yeterdi. Ama ben az bir mal için gayret etmedim, çalışmadım ki az mal bana yetsin. Ve izâ kâne menfiyen levden sonraki menfi olduğu zaman kâne müsbeten levin manası o zaman cevabı müsbet olur. Cevabı müsbet olur. Nahvü levlem yüsi lem u'âqib hü. Levlem yüsi levden sonraki nasıl bir cümle? Olursun. He? Menfi. Menfi. Eğer kötülük yapmasaydı o kişi lem u'âqib hü ben onu cezalandırmazdım. O zaman e, levden sonra menfi olursa e, cevabı manası cevabı ne olur o zaman müsbet olur. Yani o kötülük yaptı da ben onu cezalandırdım. Kötülük yaptı da kötülük yapmasaydı ben onu cezalandırmazdım. Yapmış, yani. Yapmış kötülüğü. Bak levden sonraki menfi gelirse cevabı müsbet olur. Biz genelde yaptı ki cezasını gördü. Ya, yaptı ki cezasını gördü. Bu manada. Vale hada bunun üzerine ve kavluhu enne ma es'a li etna ma'işetin de bu kavle göre, bu söz menfiyü menfidir. Yani buna göre bak dikkat edin. Levden sonraki neydi burada? Menfi. Müsbetti. Müsbet gelirse mana menfi olurdu. O zaman ben eğer az bir maişet için çalışmış olsaydım, e çalışmadım ki. Çalışmadım ki az bir mal bana yeter. Bak ne diyor? Ve kavluhu enne ma es'a li etna ma'işetin Şiirdeki bu söz menfi yü menfidir. Levden sonra gelen cümle müsbet olursa mana menfidir. Likevni fi nefsi likevni hi mi orası? Değil. Zamir var değil mi? Evet. Burada yazmamış zamir olacak. Likevni hi efendim <gülüyor> e, o cümle olduğu için ne olduğu için fi nefsi kendi nefsinde müsbete müsbet. لَوْ اَنَّ مَا اَسْعَى لِأَدْنَا مَعِيشَتِنْ Levden sonra bizzat kendi nefsinde bu müsbet. Ama mana olarak menfi. وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ اَنَّ مَا اَسْعَى لِأَدْنَا مَعِيشَتِنْ Bu müsbet kendi zatında. Dikkat edelim. Ama وَقَدْ دَخَلَ عَلَيْهِ Harfül imtina. İmtina harfi buraya dahil oldu. İmtina harfi neydi? Bir şeyin bulunmaması ile öteki şeyin bulunmaması. Yani ee, senin gelmen bulunmadı, ikramda bulunmadı. Buna harfi imtina deniyor leve. Lev harfi imtinadır. Ondan sonra bu harfi imtinanın onun üzerine dahil olmasıyla ne oldu? Ve kullu şeyin her bir şey ki imtena'a mümteni oldu, olmadı yani li illetin bir illetten dolayı sebete nakiduhu onun zıddı sabit olur. Bir sebepten dolayı bir şey olmadıysa onun zıddı sabit olur. O zaman levcaani ekramtuhu o bana gelseydi ben ona ikram ederdim. Bir sebepten dolayı gelmedi. Gelme olmayınca onun nakizi ne? İkram olmadı. Zıddı ikram olmadı. İkramda olmadı. Evet. Gelseydi ikram olacaktı. İkramın zıddı ne? Olmadı. İkram etmemek. Evet. Ha. Bak lev imtina harfi. Yani bir şeyin bulunmaması öteki şeyin de bulunmamasını gerektiriyor. O zaman gelme bulunmadı. İkramda bulunmadı. Onun zıddını ifade ediyor işte. Peki, وَنَقِيدُ السَّايِ Sayın zıddı nedir? 
Orada ne diyor? Enne ma es'ali edna maişetin. Eğer ben düşük bir maişet, mütevazi bir maişet için çalışmış olsaydım. E bunun zıddı ne? Çalışma var. He? O zaman az bir maişet için çalışmadım. Ben çok maişet için, daha yüksek derecede bir maişet için çalışıyorum demektir. Âlâ maişet. Yani es'ali âlâ maişetin demektir. Onun zıddı o. O zaman bunun zıddı ne? Ve nakîdü sâyi, sâyin zıddı, çalışmanın gayretin zıddı. Le'edne maişetin mütevazi bir maişete çalışmanın zıddı. Adem-i sâyi le'edne maişetin. Düşük bir maişet için çalışmamaktır. Zıddı o. Peki, ve kavluhu ve lem atlub. Ve lem atlub sözü şairin. Müsbetü müsbettir. Yani ve lem atlub, lemden sonra feil e, ne gelirseydi? Kursuz. Efendim, menfi. menfi gelirse müsbete dönüşürdü. O zaman ve lem atlub, ben istemedim. Niye? Li kevnihi menfiyim bilem. Çünkü bu lem ile menfi oldu. Ve kad dekhala aleyhi bunun üzerine dahil oldu bu cümlenin üzerine harful imtina imtina harfi. İmtina harfi hangisiydi? Lev, lev harfi. E, lev harfinden sonraki menfi olursa neye dönüşürdü? Müsbete. Müsbete dönüşürdü. O zaman fele, bu şekilde işte. Müsbete dönüşürdü. O zaman e, ne olurdu mana? Ben az bir maişet için çalışsaydım e, bana az bir mal yeterdi. Ama az bir mal için çalışmadım. Daha e, az bir e, maişet için. Daha yüksek maişet için e, gayret ettim. Öyleyse onun cevabı velem atlub kalilem minel maldir. Ben az bir malı istemedim yüksek maişet için çalıştıysam. Mana böyle. Ama diyor ki burada e, lev kendisinden sonraki müsbet olursa mana menfiye dönüşüyor. Kendisinden sonraki menfi olursa mana müsbete dönüşüyor. İşte onun için kefaniye burada kalilünü fail vermek mana olarak e, bozuktur. Çünkü ben edna bir maişet için çalışmıyorum ki az mal bana yetsin. O zaman onun biz kalilünü kefaniye fail veremeyiz. Mana bozuk olduğu için. Peki fele vücihe ila kalilin. Fele vücihe lem atluk var ya orada. Bu lem atluk yöneltilse ila kalilin kaliline. O zaman kalil ne olur o zaman? Onun mefulu olur. Felem atluk kalilen. Yani ona yöneltilse onun meful olması lazım. Vecebe fihi o zaman o kalilinde e, vacip olur. O lem atlub feyli e, eğer şeye yöneltilirse kalilene onu meful yaparsak burada vacip olur. İsbatü talebil kalili. O zaman azı talebin ispatına. Azı talebin ispatına. Çünkü şeylerden sonra, lemden sonra e, menfi gelirse Levden sonra yok. Levden sonra menfi gelirse neye dönüşürdü? İspata dönüşür, müsbete dönüşür. E o zaman biz o levi e, efendim e, şeye e, lem atlubu kalilene yönlendirir de kalilen ona meful yapmak istersek levden sonra gelen menfi müsbete dönüştüğü için o zaman az şeyi istemiş olmaz sabit olur. E halbuki ben az şeyi istemiyorum. Hem ben az şey için çalışmam sabit olsaydı ben az şeyi istemek yeterdi ama istemedim ki ben böyle bir şey istemedim ki az şey bana yetsin o zaman mana ve huve aynı ma nefahu evvelen evvela nef yettiğinin aynı olur evvela nef yettiği neydi ben az bir maişet için çalışır olmadım ki bana az bir mal yetsin ve ide batale derlik bu tevcih batıl olduğu zaman taayyene e, belirlendi en yekune olması mef'ule atlubu atlubunun atlub atlubunun en yekune mef'ulü atlub atlubun mef'ulünün olması belirlendi mahsufe mahsuf o zaman e, bu tevcihler hiçbir tanesi caiz değilse yani biz akalilünü kefaniye e, kefa feiline fail versek e, mana olmuyor eğer kalilünü lem atlube e, mef'ul versek e, yine olmuyor. Öyleyse o zaman e, efendim ne oldu? E, etlubun mef'ulünü biz burada hasfediyoruz. Etlubun mef'ulünü hasfediyoruz. Tamam mı? 
ve takdiruhu ve lem aktubul mülke takdiri böyleymiş. Ve lem aktubul mülke ben mülk istemedim. Ve muktada zalik bunun muktazası nedir? Ennehu talibun lil mülki. Şimdi ve lem aktub el mülke dediğimiz zaman ben mülk istemedim. E, levden sonra ben fi gelirse ne oluyordu? Müsbet oluyordu. O zaman ben mülk istedim demektir. Ben mülk istemedim. E, müstakil olarak düşündüğümüz zaman bunu. Ama başına lev gelirse, e, levden sonraki menfi olursa neye dönüşürdü? Müsbete dönüşür. E, hem diyor ki ben mal istemedim, mülk istemedim. Hem de diyor ki bunun gereği e, mülk istedim. Ve muktadî zâlik. Bunun muktazısı, yani bunu gerektiren sonuç ennehu talibin lil mülki. Çünkü e, levden sonra menfi cümle gelirse müsbete dönüşüyordu. Ben mülkü istedim olur. Ve huvel murat. Murat da budur zaten. O zaman mana ne olur? Hem ben az şey için çalışsaydım bana az şey yeterdi. Ama az şey için çalışmadım. Az bana yetti. Hem az maişet için, düşük maişet için e, maişeti için istemiyorum. Daha yüksek maişet istiyorum diyor. Hem de az şey bana yeter diyor. Bu mana birbirine zıt. Dolayısıyla bu caiz değil. Tanabuk dediği bu değil mi? Evet. Fein gile eğer denilirse innema yelzemü fesadü calihi min babi tenazu'i bunu tenazu babından kılmak fesadı gerektirir. İnnema yelzemü lazım gelir. Ne? Fesadü calihi bunu kılmanın bozukluğu. Neden kılmak? Min babi tenazu. Tenazu babından kılmak fesadı gerektirir denilirse. Niçin? Le atfike atfettiğin için lem atlub lem atlubu ala kefani ala kefani üzerine. Mesela şiirde nasıl geçiyordu? Efendim ve lev enne ma es'a li edna ma'işetin kefani ve lem atlub qalilu min el mal. Ve lem atlub ne üzerine atfediliyor? Kefani'nin üzerine. Ha, kefani'nin üzerine Kefa fiilinin üzerine atfettiğin için tenazu babından olması bozuk denilirse velev kaddertehu müstehnefen. E peki o zaman lem atlubu ve lem atlubu kefaniye atfettiğimiz zaman ne oluyor? Mana bozuk oluyor. Öyleyse gelin biz bunu velev kaddertehu sen o ve lem atlubu takdir etsen müstehnefen müstehnef yani yukarı atıf değil de Başlı başına bir cümle, müstakil bir cümle takdir etsem, kâne nefyen mahtan, efendim, e, sırf o zaman mücerret menfi olur, gayre dahilin, dahil olmaksızın, tahta hükmü lev, levin hükmüne dahil olmaksızın. Levin hükmü neydi? Levden sonraki müsbet olursa mana menfiye dönüşürdü, levden sonraki menfi olursa müsbete dönüşürdü. O zaman velem atlubu biz kefaniyat etmezsek, o zaman velem etlub müstakil bir cümle kabul edilirse o zaman levin hükmünün hükmüne girmez. Yani o şey mi diyorum? Oradaki vav'ı atıfa değil de istinafiye alalım. İstinafiye. Evet. Orada aynen. Oradaki vav'ı istinafiye kabul edersek o zaman müstakil bir cümle olur. Ne olur? O zaman tenazu babından zaten olmadığını söyledi yukarıda. Ama biz velem etlubu kefa feylinin üzerine atfedersek o zaman e, bu e, mana bozuk oluyor. Mana bozuk olduğu için de tenazu babından değildir. Ultü buna cevaben ben derim ki diyor İbn-i Hişam Hazretleri innema yecuzü tenazu'u ancak tenazu caiz olur. Bir şart en yekune beynil amileyn iki amilin arasında olması şartıyla. Ne irtibatın bir bağ, irtibat olacak. E o zaman şimdi sen e, kefani e, lev ennema es'ali edna ma'işetin kefani قَلِيلُ مِنَ الْمَالِ desem ondan sonra وَلَمْ اَتْلُبُ sen hırçırıya atfetmesen o zaman وَلَمْ اَتْلُبُ kefani arasında bir irtibat yok ki o müstakil cümle öteki başka bir cümle halbuki tenazu bağında neydi? tenazu eden amillerin birbirine irtibatlı olması lazım ne olması lazım? aralarında bir bağ olması lazım وَتَقْدِيرُ الْاِسْتِينَافِ وَلَمْ اَتْلُبُ Müştenet bir cümle <gülüyor> takdir etmek yüzeylül irtibata mütenazi olan iki amirin arasındaki irtibatı <gülüyor> ortadan kaldırmış olur. 
ortadan kaldırmış olur, onu izale etmiş olur. Evet, aslında yani böyle çok çetrefilli gözüküyor da o kadar da şey değil. Demek ki biz bu cümleyi levden sonra bir feil takdir ediyoruz. Çünkü levler feile dahil olur. Eğer levden sonraki cümleler müsbet olursa menfiye dönüşür. O zaman ben e, az bir maişet için çalışmış olsaydım, çalışmam sabit olsaydı demek, yani sabit olmadı. Ben daha yüksek bir maişet için gayret ediyorum. O zaman bana az mal yetmez. E, biz bunu e, mana bozuk olur o zaman. E, halbuki diyor ben az malı istemedim. Peki eğer levden sonraki menfi gelirse böyle atlup cümlesi gibi o da müsbete dönüşüyor. O zaman ben az malı istedim. Halbuki e, efendim e, az malı istemiyorum ben. Yukarıda da mana o, onu ifade ediyor. Ben az mal istemiyorum daha yüksek derecede. Bir böyle bir tevcih var. Burada mana bozuk. İkinci tevcih neydi orada? Eğer velem atlubu müstakil bir cümle kefani başka bir cümle takdir edersek o zaman velem atlub müstenef bir cümle olursa cümle müstenefe olursa o zaman iki fiilin, iki amilin arasındaki irtibat kaldırılmış olur. Hangi amiller? Birisi kefa, birisi de atlub. Velem atlub. Bu ikisinin arasında halbuki e, tenazu babında iki amilin arasında bir irtibat olması lazımdı. Bunlar da irtibat olmadığı için o zaman istinaf yaptığımıza göre irtibat kalktığı için caiz olmaz diyor. Evet. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.